안녕하세요 조선호텔에 있는 양식당인 나인스게이트에 다녀왔습니다 위치는 소공동에 있는 조선호텔 1층에 있어요 주차는 식사를 하시면 보통 4시간 정도 무료로 가능합니다 여기가 국내에서 최초로 오픈한 양식당이래요 1924년에 조선호텔에서 오픈을 했고 정확히 이야기를 하면 은 그때는 판코트라는 이름이었고 1970년에 나인스게이트 이름을 바꿨습니다 그러니까 저도 들은 이야기인 거죠 24년이나 70년이나 전 태어나지는 않았을 때니까요 그리고 최근에 리뉴얼한 건 2017년입니다 1902년 오픈한 손탁호텔 양식당을 최초로 보기도 하는데 거기는 음식점이라기보다는 외교 공간 같은 성격이었다고 하고 이제는 망해서 없으니까 그거 빼고 나면 은 여기가 맞긴 하겠네요 이름 관련해서 약간 얘기를 해보면 나이스 게이트가 말 그대로 아홉 번째 문이라는 뜻입니다 앞에 여덟 개는 서울의 사대문이랑 사소문 사대문은 다 아실 테고 저는 이 중에서 숙정문은 몰랐습니다 사소문은 대문보다는 작은 문네개예요 여기서 광희문이 시체가 나가는 문이래요 동대문 주변에 있는데 생김새에 비해서 내용이 섬뜩해서 다른 건 몰라도 광희문은 기억에 잘 남아 있습니다 아무튼 문 이야기는 그만하고 나인스 게이트는 조선호텔 1층에 있어요 조선호텔 음식점들도 유명한 곳들이 많습니다 스시 쪽에서 상당히 유명한 스시조랑 중식인 홍현은 예전에 올렸었고 부페인 아리아도 유명하죠 그리고 루브리카라고 이탈리안이 하나 있는데 개인적인 입맛에는 이 중에서는 제일 덜 맞아서 다시 갈까 말까 고민하는 곳입니다 그리고 이날 갔었던 프렌치라기보다는 양식당이라고 하는 게더 어울리는 나인스 게이트 여기가 주말에만 가능한 위켄드 딜라이트라는 주말 코스가 있습니다 이게 가성비가 괜찮아서 인기가 있는 편이에요 주말 맞춰서 좋은 자리로 가려면 이것도 상당히 빨리 예약을 해야 되더라고요 조선호텔 1층에 있다 보니까 인테리어도 신경을 좀 썼어요 그리고 서비스도 좋은 편입니다 직원분들이 상당히 친절하세요 저는 미리 예약을 했었어서 안쪽 창가 좌석에 앉았습니다 여기가 창이 시원하게 뚫려 있어서 괜찮은 것 같아요 메뉴판입니다 네코스에 68,000원이에요 메뉴판 왼쪽이랑 중간에 19가지 요리에서 3가지를 고르고 메인에서 1가지를 고르면 됩니다 19가지는 콜드나 핫 그리고 뭐 전체랑 디저트가 이래저래 있어요 저는 보통 에피타이저 한 개랑 스프 한개 그리고 파스타 같은 걸로 한 개를 주문하는 편이에요 메인은 양갈비도 괜찮은 편이고 프라임 립을 여기에서 밀고 있어요 그래서 저도 여기 오면은 립을 자주 먹게 되긴 하네요 그리고 닭구이는 나인스 게이트 시그니처 중에 하나인데 닭이다 보니까 다른 것들보다는 손이 많이 가지는 않긴 합니다 연어는 전안 먹어봤고 수제버거도 괜찮습니다 그런데 수제버거를 주문하면 6만원대의 햄버거 코스를 주문한 느낌이라 기분이 약간 묘할 수도 있긴 하겠죠 처음에 나오는 식전빵 잘 안보이니까 물자는 좀 치우고 이 식전빵이 버터 함량이 상당히 높은 편이라 맛이 좋습니다 결도 잘 찢어져요 그런데 이게 이날은 바로 만든 빵이 아니고 만든지 약간 된 빵이 나왔어요 약간 됐다고 해서 막 어제 만든 빵이 나왔다 그런 건 아니고요 만들고 약간 식혀서 나오는 걸로 바뀐 것 같아요 안쪽은 따뜻합니다 맛있어요 그런데 제가 여기를 가끔 오거든요 최근에 왔었던 거는 올해 1월인가 왔었던 것 같은데 예전에는 빵이 되게 뜨거웠어요 그래서 나왔지만 뜨거워서 바로는 못 먹을 정도였는데 지금은 바로는 먹을 수 있지만 그런 부분은 아쉬워지긴 했습니다 그래도 여기는 버터도 풍미가 좋아서 맛있어요 버터는 많이 찍어 먹으면 좋죠 무염버터인데 저는 버터가 아주 잔뜩 들어간 빵에 버터를 찍어 먹는 걸 좋아합니다 제가 처음 주문한 거는 새우구이 일행은 양파스프를 골랐습니다 새우가 채소들에 가려져서 잘안 보이죠 이게 새우가 두 마리가 나와서 양으로는 상당히 작은 편이에요 아래에는 배추 같은 엔다이브가 깔려 있습니다 이게 나오는 순간 생각이 났어요 저번에 와서 먹었던 건데 새우는 잘 구워서 맛있는데 양이 적어서 다음에는 안 먹어야겠다 싶었던 메뉴 제가 이걸 새우로 기억을 안 하고 엔다이브로 기억을 하거든요 그래서 같은 메뉴가 아닐 거라고 생각을 했는데 나온 걸 보니 거의 같습니다 바뀐 거는 거의 없고 메뉴명만 바꿔 놓은 거였네요 그렇지만 새우는 잘 구워져서 맛있긴 해요 양이 적어서 그렇지 야채랑 아보카도도 먹었습니다 저는 비타민을 야채가 아니고 종합 비타민으로 섭취를 하는 편인데 이런데 오니까 비타민을 생으로도 섭취를 하게 되네요 양파스프 상당히 괜찮은 편이에요 양파스프는 만들려면 오래 걸리고 힘들어서 밖에서 먹는 게 좋죠 집에서 만들려면 양파 먹는데 시간이 오래 걸려서 피곤합니다 양파랑 바게트랑 치즈가 메인으로 들어가는 요리인데 전체 양도 많은 편이고 치즈도 꽤 들어가 있어요 메뉴에 치즈가 있고 아래에는 젖어있는 바게트가 있어요 바게트가 유부처럼 늘어졌네요 양파가 거의 형체가 없는 수준으로 녹아 있어서 풍미가 강한데 이게 매운 양파의 그 느낌이 아니라 단맛이 어느 정도 나면서 깊은 맛이 느껴져서 먹었을 때 속이 풀리는 느낌도 들어요 프랑스 음식인데 이상한 게 와인보다는 소주가 생각나는 스프입니다 이거는 제가 주문한 건 아니지만 나중에 나올 콘스프를 조금 주기로 하고 양파스프의 일부를 양도 받았습니다 이게 그 콘스프 차가운 초당 옥수수 차우더 스프와 새우와 팝콘 
말 그대로 초당 옥수수 스프예요 위에 팝콘이랑 파 같은 거 조금 띄우고 새우는 안쪽에 들어가 있어요 맛이 없다기보다는 저랑은 안 맞는 요리였는데 주문해서 좀 아쉬웠어요 메뉴판을 보면 차가운 초당 옥수수라고 써 있는데 이걸 대충 읽고 그냥 옥수수 스프라고 생각하고 주문했습니다 스프가 차가우니까 저는 뭔가 느낌이 좀 와닿지 가 않더라고요 옥수수 단맛도 은근히 잘 나고 안에 들어가 있는 새우는 약간 짠 편이라 단짠단짠은 괜찮아요 위에 팝콘은 바삭한 식감을 내려고 넣은 것 같은데 시간 지나면 눅눅해지니까 빨리 먹는 게 좋겠죠 전반적으로 차가워서 이거는 취향에 따라 갈릴 것 같긴 합니다 탈리아텔레 까르보나라 치즈가 소스에도 좀 많이 들어간 크림 파스타예요 베이컨이랑 양송이가 들어가 있고요 이거는 맛있었어요 예전에 왔을 때는 그냥 묽은 크림 파스타의 느낌이었는데 그런데 이제는 소스에 치즈의 함량이 상당히 많이 올라가서 치즈 맛이 잘 느껴지는 파스타가 됐어요 이런 건 소스에 빵을 찍어 먹어도 맛있죠 면도 잘 익어서 심이 살짝 느껴지는 것도 좋았어요 탈리아텔레는 면 이름이에요 파스타 면 종류 중에서 칼국수 면처럼 납작한 면이 있습니다 저런 거 그런 면으로 만든 까르보나라인 거죠 사실 엄밀히 따지면 이건 까르보나라라고 하기는 좀 그렇긴 합니다 크림 파스타지 그래도 맛있으니까 상관은 없습니다 우리나라에서는 이런 크림 파스타 스타일이 까르보나라고도 많이 알려져 있긴 하니까요 크림이랑 양송이랑 베이컨 들어가게 음, 저도 좋아합니다 이탈리아 스타일의 까르보나라는 생크림이 안 들어가고 노른자랑 치즈랑 관찰레나 판체타를 사용해서 만드는데 이거랑은 다르긴 해요 저도 집에서 두 종류 다 가끔 만들어 먹고 있는데 이탈리아 까르보나라가 궁금하시면 저 같은 사람이 이야기하는 것보다는 이거는 유튜브에서 까르보나라 검색하면 뜨는 저 할아버지의 영상을 보시는 걸 추천드립니다 미소가 아주 매력적이신 분이에요 소스에 좀 찍어 먹으려고 식전빵을 리필했어요 나오는 데는 시간이 어느 정도 걸리니까 봐서 미리 주문하시는 게 좋습니다 이번에는 서버분이 빵을 잘라 주시네요 스리라차와 간장으로 버무린 참치 뱃살 타르타르와 캐비어 식빵 구운 거두 조각도 같이 나와요 풀들은 치우고 캐비어가 조금 있죠 25알 정도 들어있는 것 같은데 조금 적게 나오는 것 같긴 한데 상어 25마리를 먹는 느낌으로 드시면 조금은 위로가 됩니다 참치 뱃살이 스리라차 소스가 들어가서 그런지 스시집 가서 먹을 때 나오는 참치 속살에 간장 절인 거랑은 느낌이 약간 달라요 그래도 간이 잘 비어 있어서 맛도 좋고 참치 아래에는 아보카드가 살짝 깔려 있습니다 얘네들은 같이 나온 식빵에 조금씩 올려서 타파스처럼 먹어도 잘 어울립니다 그러라고 식빵이 나온 것 같긴 하네요 그런데 전부 그렇게 먹기에는 식빵의 양이 그렇게 많지는 않아서 조절을 어느 정도는 해야 하긴 합니다 이제 메인 요리 일행은 로스트 비프를 주문하고 저는 양고기를 주문했어요 국기는 로스트 비프는 미디움 레어고 양고기는 미디움 양고기도 미디움 레어로 주문하려고 했었는데 서버분이 그러지 마시고 미디움이 더 맛있다고 하셔서 그냥 말씀 듣고 미디움으로 주문했습니다 제가 이런 거는 잘 듣는 편이에요 이날 주문한 메인 요리 둘다 괜찮은 편이라 여기 오시면은 둘다 추천입니다 두 명이서 오시면 하나씩 주문해서 나눠 먹는 것도 괜찮은 것 같아요 서버분이 민트 젤리 소스도 조금 덜어 주시네요 양갈비는 상태가 상당히 좋았어요 안쪽은 양 냄새가 약간 나긴 하는데 그렇게 많이 나는 편은 아닙니다 개인적으로 양고기는 그양 잡내라고 해야 되나요? 양 냄새가 나는 걸 좋아하는 편인데 양고기 잘한다는 집들을 가보면 양 냄새를 다들 상당히 잘 잡아서 아쉬운 부분이 있기도 하죠 양고기 잘한다고 하면 은 냄새 잘 잡아서 잘하는 거라고도 이야기를 하니까요 실제로 국내에는 어린 양들이 많이 들어오기 때문에 그런 것도 있습니다 양 냄새 별로 안 나는 걸 좋아하시는 분들이 더 많으니까 아무튼 여기는 냄새를 잘 잡아서 깔끔하게 먹을 수 있습니다 그리고 저 오른쪽에 있는 병 같은 데 찍어 먹는 소스가 있어요 그런데 제가 깜빡하고 저거는 못 먹어 봤어요 있어도 많이 찍어 먹지는 않긴 하지만 저는 보통 소금만 살짝 찍어 먹는 편입니다 그렇지만 알고 안 먹은 게 아니고 까먹고 못 먹은 거는 아쉽긴 합니다 아무튼 양갈비는 국기도 잘 맞춰져 있고 고기도 좋아서 맛있었어요 로스트 비프는 소고기를 팬을 써서 굽는 게 아니고 그냥 통째로 오븐에 넣고 한참 동안 굽는 방식이에요 조리 시간도 오래 걸리고 미디움 미디움 레어 같은 국기도 맞추기가 힘들 거라 그래서 그런지 판매하는 곳들이 많진 않습니다 이거 전문점으로는 서초 쪽에 로리스 더 프라임 립이라고 하나 있긴 하네요 그래서 자주 안 보이는 메뉴인 것 같긴 해요 뷔페에서는 가끔 보일 때가 있는데 이런 식으로 국기랑 고기의 촉촉함이 잘 맞춰져서 나오진 않긴 하죠 고기가 좋게 말하면 촉촉한 건데 전반적으로 흐물흐물하고 연하다 보니까 그 등심에 시어링 잘된 적당히 씹는 맛 나는 고기고기한 느낌을 좋아하시는 분들은 잘안 맞으실 수도 있습니다 겉표면도 별로 바삭하지도 않고요 흐물흐물하죠 뼈 쪽을 하나 일행한테 받아와서 먹었는데 살이 많이 붙어 있지는 않았네요 마무리 디저트 따로 추가로 주문하지 않으면 디저트나 음료가 나오진 않으니까 세 가지 고르는 것 중에서 하나를 디저트로 골랐습니다 요리 하나를 포기하는 거는 아쉽긴 하지만 둘이서 하나 정도는 디저트로 돌리는 것도 괜찮은 것 같긴 하네요 맛있게 먹었던 조선 호텔 나인스 게이트 코스에 커피가 포함되지 않는 거는 아쉬운 부분이에요 그냥 주시면 좋을 것 같긴 하지만 안 줘도 구성이 좋으니까 
앞에 세 가지 요리도 골라서 먹을 수 있고 메린 요리가 양이 많아서 배고프지 않게 먹을 수 있습니다. 그리고 조선 호텔이라 느껴지는 분위기나 서비스를 고려하면 주말 점심 코스로는 상당히 괜찮다고 생각이 들어요. 데이트 하실 때 가세요. 주차도 4시간 정도 넣어줍니다. 여기서 코스를 먹고 호텔 커피는 좀 비싸니까 밖에 나가면 은 바로 있는 스타벅스에서 커피를 마셔도 좋고 백화점이나 주변을 산택하시는 것도 좋을 것 같습니다. 여기서 바로 붙어있는 스타벅스가 환구 단점인데 인테리어가 한옥 같은 컨셉을 사용해서 구경하러 가기에도 나쁘지 않습니다. 긴 영상 시청해주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해주시면 조금 더 아주 많이 감사드릴 것 같습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.